അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ എത്ര വരെ ഫാറ്റ് ഒരു മാസം കുറയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കിലോയിൽ മേലെ ഓവർ വെയ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മാക്സിമം നമ്മൾ നാല് കിലോ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനേ സമ്മതിക്കുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് കുറയരുത് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് അൺഹെൽത്തി ആയൊരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് ഫാറ്റ് മാത്രമല്ല മസിലും കുറയുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ഇസ് എ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ഹ്യൂജ് കാലറി റിക്വയർമെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും ഫാറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മസിൽസ് നിന്നും എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു അൺഹെൽത്തി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയി അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് സെൻസിബിൾ ആയിരിക്കണം സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട് ഒരു ഹെൽത്തി ആയ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബോഡി കോമ്പോസിഷനും കൂടെ നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാറ്റ് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ മസിൽസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് മസിൽസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഗ്ലൂക്കോസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും വി വിൽ ഫീൽ യങ്ങർ അങ്ങനെ പല ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മസിൽസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ എത്ര വരെ ഫാറ്റ് ഒരു മാസം കുറയ്ക്കാം സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് നോർമൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ വരെ ഓവർ വെയ്റ്റ് അതിന് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒബീസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു ഒരു ഓവർ വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി ആയ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റഫ്ലി മാക്സിമം ഒരു നാല് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് ഒരു മാസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ വെയ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കിലോയിൽ മേലെ ഓവർ വെയ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മാക്സിമം നമ്മൾ നാല് കിലോ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനേ സമ്മതിക്കുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് കുറയരുത് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് അൺഹെൽത്തി ആയ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് ഫാറ്റ് മാത്രമല്ല മസിലും കുറയുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ഇസ് എ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് സം ഗോൺ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് വൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡിപ്പോസൈറ്റ്സിലാണ് അഡിപ്പോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിനകത്ത് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രൈഗ്ലിസറൈറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയ പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൽ പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലും ഒരു ഗ്രാമിൽ നാല് കാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫാറ്റിൽ ഒരു ഗ്രാമിൽ ഒൻപത് കാലറിയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ഒൻപത് കാലറിയാണ് പെർ ഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഒരു അര കിലോഗ്രാം അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വയറിന് ചുറ്റും ഒക്കെയുള്ള അര കിലോഗ്രാം അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു റഫ്ലി ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ട്രൈഗ്ലിസറൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ബാക്കി വരുന്നത് മറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് മറ്റുള്ള ലിക്വിഡ്സ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി നൂറ് ഗ്രാം വരുന്നത് അര കിലോ അഡിപ്പോസ് ഫാറ്റിൽ നാനൂറ് ഗ്രാം ഫാറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രാം ഫാറ്റിൽ ഒൻപത് കാലറി എന്നുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം നാനൂറ് ഗ്രാം ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ്ലി ഒരു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കാലറിയാണ് അര കിലോ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സെൻസിബിൾ ആയ ഒരു കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫാറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മസിലും കൂടെ പോകും കാര്യം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം കാലറിയാണ് ഞാനൊരു എണ്ണൂറ് കാലറിയെ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സാലഡ് ഒരു വെജിറ്റബിൾ മാത്രം കഴിക്കുകയാണ് എണ്ണൂറ് കാലറി ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഹ്യൂജ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഇങ്ങനൊരു സിനാരിയോയിൽ
മൂന്നര കിലോഗ്രാം വരെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഹെൽത്തി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു മോർബിഡ്ലി ഒബീസ് അല്ല അതായത് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ ആ റേഞ്ചിലല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫോർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് യു ഷുഡ് ലൂസ് ഇൻ എ മന്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഹെൽത്തി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദി സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് വൈ വി സേ ദിസ് ടു അവർ ക്ലയൻ